सो हे गाइज वेलकम बैक टू द पी टी एस कैट एक्सपर्ट मैं हूँ आपका दोस्त रजत फासल सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये हमारी रेगुलर कॉन्टेंट वीडियो से काफ़ी अलग है सो so, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में हम इस वीडियो में इसके फ्यूचर के बारे में और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पर हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलने वाले हैं इस फील्ड में सो so, बने ये रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आज के समय में जहाँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है नई नई चीज़ें आती जा रही हैं नए नए इनोवेशन होते जा रहे हैं ऐसे ही इसी इंडस्ट्री को भी एक नए मॉडिफिकेशन की जरूरत थी आज के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे लाइक यू एस ए जापान यू ए जैसी कंट्रीज जो हैं वो अपने यहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन सिविल इंजीनियरिंग हम सभी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर हमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है क्योंकि अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि हमारे कंट्री को को ना सिर्फ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है बल्कि बेहतर रेजिडेंस प्रोवाइड करता है बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए आम पब्लिक के लिए और यही रीज़न है कि आज के समय में हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैसेव ट्रांसफॉर्मेशन आया है अगर हम अपने कंट्री की बात करें भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर भी हमें नई चीज़ें देखने को मिली हैं नए नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का एडेप्टेशन देखने को मिला है साथ साथ में जो कैड सॉफ्टवेयर है उनका भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हम कैड सॉफ्टवेयर से सिखाते हैं लेकिन ये चीज़ें आप समझ सकते हैं अगर हम एक एक कड़ी को जोड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा इसका फ्यूचर होने वाला है अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे अब हमें खुद को एडवांस करने की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए आज से आने वाले पचास साल साठ साल तक हमारी इस इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और हम आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री का अब फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नई टेक्नोलॉजीज हमें इस फील्ड में देखने को मिली है आइए इसके ऊपर बातचीत करते हैं अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी आती है वो है वर्चुअल रियलिटी यानी कि वी आर वर्चुअल रियलिटी की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम वर्चुअली चीज़ों को देख सकते हैं जो चीज़ बनी ना हो या फिर आपकी इमेजिनेशन के ऊपर पेश हो वर्चुअल रियलिटी आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा आम टेक्नोलॉजी बन बनती जा रही है और हम देख रहे हैं कि कैसे डे टू डे लाइफ में ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है अगर हम बात करें ए सी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन में तो ये जो टेक्नोलॉजी है आज के समय में वॉक थ्रूज दिखाने के बहुत काम आ रही है क्लाइंट्स ये देख पाते हैं कि किस तरीके के का जो घर है सपोज कोई रेसिडेंशियल प्लान बनवा रहा है वो अपना घर देखना चाहता है वो भी उससे बनने से पहले तो प्री प्लानिंग करने के बाद और जो डिज़ाइनिंग है वो करने के बाद उस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भी दिखाया जा सकता है आज के समय में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं सपोज जो रेविट की अगर हम बात करें तो उसके साथ आपको पता है इंस्केप और ट्विन मशीन जैसे प्लग आते हैं उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आप दे, देख पाएंगे उसके अंदर कि किस तरीके से जो है हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है वहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपका डिज़ाइन रहेगा क्या रहेगा उसके अंदर वो भी किसके थ्रू वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वर्चुअल रियलिटी इज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ अगर हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को हम ना सिर्फ वॉक थ्रू के अंदर बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है क्लाइंट वो चीज देख सकता है कि किस तरीके से जो है वर्क प्रोग्रेस कर रहा है आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी एक आम बात हो जाएगी लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर पाएंगे सो so, ये था हमारा पहला पॉइंट अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े वो है पी आई एम यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल स्ट्रक्चर और आई वुड से अ कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है आपके फिजिकल मॉडल का ठीक है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम बात करें तो बी आई एम को काफ़ी लोग समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है नहीं इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर अगर आप सभी रेविट सॉफ्टवेयर कर ही रहे हैं तो बी आई एम का जिक्र जरूर आता है जो रेविट है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ठीक है जो भी आप इसके अंदर काम करते हैं जो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं जैसे वॉल के ऊपर काम करना डोर के ऊपर विंडो सीलिंग जिसके ऊपर भी अभी आप काम कर रहे हैं वो भी किसी इस बी एम सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या है 
बी आई एम ही है आपकी वॉल्स डोर्स विंडोज वो सभी एक डिजिटल फाइल्स हैं एक कोडिंग की फाइल्स हैं जो कि बी आई एम के थ्रू जनरेट की गई हैं बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग इज़ अ वर्ल्ड वाइड फेमस कॉन्सेप्ट और इसको शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी ईयर टू थाउजेंड के आसपास इसको इंडक्ट कर दिया गया था इन सॉफ्टवेयर और आज के समय में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर हम बात करें या फिर ए ई सी इंडस्ट्री को की बात करें डेडिकेटेडली ए ई सी इंडस्ट्री यानी कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ही बना है इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मान लो अगर हम काम कर रहे हैं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो हम इजीली कर पाते हैं हमें ज़्यादा कोई लंबे प्रोसेस से होकर गुजरने की नहीं पड़ती आप अगर आप बात करें तो जो रेविड के अंदर हम बाय डायरेक्शन तक जो फीचर की बात करते हैं वो भी बी का ही एक बहुत बढ़िया फीचर है डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ईजिली अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं जैसे कि डाटा मैनेजमेंट स्केड्यूल्स क्रिएट करना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वॉक थ्रूज रेंडरिंग वर्क शेयरिंग ये कुछ फीचर्स हैं जो बी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं आने वाले समय में हमें बी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करें तो ये साफ ना सिर्फ रेविड के अंदर बल्कि सिविल थ्री टेक्ला स्ट्रक्चर जैसे सॉफ्टवेयर में भी इनका रोल देखने को मिलता है मतलब ये सिर्फ मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिया और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ठीक है तो इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट सो गाइज अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ वो है थ्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अभी हाल ही के टाइम पे अगर हम बात करें तो अगर हम ट्वेंटी सेंचुरी की बात करें तो थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में हमें देखने को मिल रही है स्पेशली अगर हम बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है मतलब अब कॉमन बनता जा रहा है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी उस लेवल पर ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है ज़्यादातर कुछ कॉपरेट कंपनीज ही इसको यूज़ करते हैं वो भी गिनी चुनी अगर हम बात करें ए सी इंडस्ट्री के अंदर तो ए सी इंडस्ट्री के अंदर इस टेक्नोलॉजी को अब धीरे धीरे अडेप्ट किया जा रहा है काफ़ी सारी ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन के अंदर थ्री प्रिंटिंग के थ्रू घर बनाए जा रहे हैं अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि थ्री डी प्रिंटिंग क्या होता है बेसिकली अगर आप यहाँ पे प्रिंट अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ आमतौर पे जो आप प्रिंटिंग करवाते हैं या फिर जो पेपर पे आप प्रिंट करवाते हैं वो ज़्यादातर टू डी प्रिंटिंग कहलाता है ठीक है बेसिकली दो प्रिंट्स होते हैं एक्स और वाई प्रिंट और आपके एक शीट होती है कागज कागज होता है आप उसके ऊपर प्रिंट करते हैं थ्री प्रिंटिंग के अंदर कुछ अलग तरीके से होता है एक थ्री प्रिंटर होता है वो थ्री के अंदर कुछ बनाने लगता है यानी कि थ्री के अंदर उसको क्रिएट करने लगता है उसको हम थ्री प्रिंटर कहते हैं जैसे कि अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ थ्री में प्रिंट हो रहा है अब आप समझे गए होंगे अगर हम बात करें ए सी इंडस्ट्री के अंदर तो इस टेक्नोलॉजी को अब धीरे धीरे अडेप्ट किया जा रहा है काफ़ी जगह पर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है फॉर क्रिएटिंग वॉल्स डोर्स वगैरह इन सब को बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो अम, और ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से बढ़े अभी ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा इनिशियल फेज़ में मैं कहूँगा क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं आई है या फिर हमें यह हमें रेगुलर लेवल पर नहीं देखने को मिल रही है जैसे हम आमतौर पर देखते हैं जैसे आमतौर पर जो लेबर्स हैं वो काम करते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर सी बात है इन फ्यूचर ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी लेबर्स को सो so, अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी का क्या होता है और इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा फीचर नजर आता है हमें सो so, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है जियो अनेबल्ड एंड ड्रोन सर्वाइंग हम सभी जानते हैं कि सर्वेइंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग हम सभी जानते हैं कि बिफोर प्रोजेक्ट सर्वेइंग करना कितना ज़रूरी है ताकि हम वहाँ के टोपोग्राफिक और लैंड को समझ सकें इसीलिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें जियो अनेबल सर्वेइंग की तो यहाँ पे अलग अलग जैसे टेक्नोलॉजीज का आजकल हमें यूज़ देखने को मिल रहा है आजकल हमें डिजिटल टोटल स्टेशन देखने को मिल रहे हैं लेडा स्कैनर्स में देखने को मिल रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है फॉर क्रिएटिंग द लाइन मास इन इनर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हम सभी जानते हैं कि 
पॉइंट्स को जो कोऑर्डिनेट्स को उठाना है हमें जैसे कोई रिड्यूस लेवल निकालना है तो हम किसके थ्रू निकाल पाते हैं इन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर आज के पहले के टाइम पे बात करें तो पहले लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं थे लेकिन आज के समय में डिजिटलाइज हो गए हैं और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है वैसे ही हमें वहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि हम आजकल क्या है लेडार स्कैनर जो काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं इससे क्या होता है कि लेडार स्कैनर के थ्रू जो आस की जितनी भी चीज़ें हैं उसे सभी स्कैप हो जाती हैं और एक तरीके से पॉइंट्स के थ्रू अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू एक डिजिटल फॉर्मेट उसका क्रिएट हो जाता है और आप इसको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे ऑटोकेट सिविल थ्री के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम बात करें तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ड्रोन सर्वेइंग की भी बात करते हैं ड्रोन्स का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन्स हैं वो आए दिन हमें Uh, अपनी डेली लाइफ में तो मिल ही रहे हैं लेकिन साथ साथ जो ईजी इंडस्ट्री है वो भी इसको अडेप्ट करने लगी है फॉर चेकिंग द लैंड मार्स के लैंड मार्स कैसा है ठीक है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट uh, है वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो किस तरीके की है तो उसको देखने के लिए ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के समय में और आने वाले टाइम में हमें ड्रोन्स और जियो अनेबल्ड टेक्नोलॉजीज देखने को मिलने वाली हैं और सर्विंग और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा फॉर इंजीनियर्स काफ़ी उसमें मेहनत या मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो so अब अगला पॉइंट आता है वो है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोजेक्ट का जो कि डाटा कलेक्टेड किया गया है बाय सेंसर्स यानी कि सेंसर्स के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है और जिस जिस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है डिजिटल ट्विन कहलाता है डिजिटल ट्विन बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हम इसको कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी वर्चुअली प्रेडिट कर लेता है कि रियल वर्ल्ड में इसके किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है किस तरीके से यूज़ होगा वो डिजिटल ट्विन प्रेडिक्ट कर सकता है आज के समय में ये ना सिर्फ एक आर्किटेक्ट को एक आइडिया देता है बल्कि इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये आइडिया दे देता है कि रियल रियलिटी में ये कितना ज़्यादा एप्लीकेबल होगा ऑन द साइट इस टेक्नोलॉजी पे अभी काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया लाया गया है लेकिन अभी करेंटली कुछ जगह पे मोस्ट ऑफ द जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे इसका अडेप्टेशन किया जा रहा है ठीक है जस्ट लाइक वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें थ्री प्रिंटिंग की तो अभी भी ये इसी फेज में है लेकिन आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है और आने वाले टाइम में हमें इसी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी जल्द ही सो ये है आपका डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी तो गाइस अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ वो है एडवांस बिल्डिंग मटेरियल हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर विदाउट मटेरियल हम काम नहीं कर सकते वी नीड सीमेंट वी नीड कंक्रीट वी नीड एग्रीगेट्स वी नीड सैंड वी नीड डस्ट मतलब अमाउंट में हमें वहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हमें वहाँ पे स्टील की भी जरूरत पड़ने वाली है हमें वहाँ पे वुड की भी जरूरत पड़ने वाली है लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे अब वहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी हम अब हम चाह रहे हैं कि मटेरियल के अंदर भी अब नई प्रॉपर्टीज़ आएँ क्योंकि अब क्या है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या चाह रहे हैं कि मटीरियल हमें मिले पोरस कॉन्क्रीट हमें मिले वहाँ पर ताकि उस पर से एयर पास थ्रू ईजीली हो ठीक है तो अगर हम बात करें तो ये वो मटेरियल्स है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी रखती हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर जाए यानी कि उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लें अगर हम बात करें तो ऐसे काफ़ी सारी सीमेंट की ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है नए नए ऐसे ब्रिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टी रखें जो कि सेल्फ हीलिंग हो वाटर एब्जॉर्व करे लेकिन डैम्पनेस ना आए उसके अंदर तो इस टाइप के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी अब काम चल रहा है अगर हम बात करें तो अभी ये इतना यूज़ में नहीं है और अभी इसकी बस जस्ट शुरुआत ही हुई है अभी कुछ ही सालों से इसको अडेप्ट किया जा रहा है धीरे धीरे कुछ घरों में अडेप्ट किया भी गया है अगर हम ए इंडस्ट्री की बात करें तो अभी धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे लाया जा रहा है इस फील्ड के अंदर अब आने वाले समय समय में हमें इसके अंदर हमें और भी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा ये जितना ज़्यादा अब फोकस किया जा रहा है टू मेक इट बेटर स्ट्रॉन्ग इट मेक इट लाइट बट मेक मोर रिलायबल इसको जितना ज़्यादा इकोनॉमिकल रख सकें वो उतना ही बेटर रहेगा फिलहाल अगर हम बात करें तो जिसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है तो 
अब अब आप कह ही सकते हो कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम चल रहा है लेकिन अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है लेके आएगा हमारी ईसी इंडस्ट्री के अंदर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ सो गाइज अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है रोबोट्स इन सिविल इंजीनियरिंग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आने वाले समय में रोबोट्स जो हैं वो पूरी तरीके से फ्यूचर को बदल के रख देंगे और जो काम होगा वो ज़्यादातर रोबोट्स करेंगे ह्यूमंस के ऊपर वो काम अब नहीं बचेगा और क्योंकि वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे ज़्यादा बेटर होंगे क्योंकि जिस तरह से हम ए में ट्रांसफॉर्मेशन देख ही रहे हैं तो आने वाले समय में रोबोट्स जो हैं वो रिप्लेस कर जाएंगे अगर हम बात करें आज के समय की तो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा है वहाँ पे हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर की वजह से ही काम आगे हो पा रहा है आज के समय में हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट को बढ़ने में तीन से चार साल लग जाते हैं इसी वजह से लेकिन अगर देखें तो अब धीरे धीरे रोबोट्स को भी लाया जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर अब ये के समय में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे इसे हम इमेज देखते हैं वीडियोज़ देखते हैं जहाँ पर कुछ रोबोट्स तुरंत पेंटिंग कर रहे हैं या फिर वो प्लास्टरिंग कर रहे हैं वॉल्स के ऊपर ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल लिया है लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ लेबर को रिप्लेस कर जाएंगे और जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे वो भी कम समय के अंदर क्योंकि आने वाले समय में अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा दे नीड अ बेटर सोल्यूशन टू मेक दे प्रोजेक्ट मच फास्टर एंड मच रिलायबल मच स्ट्रॉगर एंड मच बेटर सो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हर में रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं इलॉन मस्क भी इस बात को अच्छे से जानते हैं फेमस बिलियनर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि आने वाले समय में रोबोट्स एआई पूरी तरीके से दुनिया को चेंज करके रख देगा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगी सो so, ये है हमारा सेवेंथ पॉइंट रोबोट्स इन सिविल इंजीनियरिंग सो so गाइज अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर तो इसका कंक्लूजन क्या आता है वॉट इज़ द कंक्लूजन सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि आने वाले समय में फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने वाला है हम देखेंगे कि हमें फ्लाइंग खर्स नज़र आएंगी टेक्नोलॉजी जो है वो और एडवांस ले जाएगी ऐसे हमें ये चीज़ हमारे इस फील्ड में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलने वाली है जैसे कि एच सिस्टम आएगा वो भी ज़्यादा एडवांस होगा मतलब काफ़ी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से एडवांस हो जाएंगे तो अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें बदलने वाली हैं आप भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में फ्यूचर क्या आने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखी इसके बारे में सो so, यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ थम्सअप दीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को और ये हमने एक कुछ न्यूज नहीं ट्राई किया है और हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं सब्सक्राइब टू अवर चैनल पी टी एस कैड एक्सपर्ट एंड येस वी हैव ऑल्सो मेड द कोर्सेज ऑन कैड सॉफ्टवेयर इफ यू वॉन्ट टू चेकआउट चेकआउट दिस कोर्सेज लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन इन आवर पी टी एस कैड एक्सपर्ट ऐप सो टिल देन दिस इज योर रजत फसल हेयर सिंग गुड बाई एंड टेक पी टी एस कैड एक्सपर्ट बाई बाय गाइज सी इन नेक्स्ट